അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമാസൻസ് വേൾഡ് ഇന്നൊരു കുഞ്ഞ് വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വ്ളോഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു റെസിപ്പി ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് പിന്നെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഓഫീസിലെ ഒരു ആനുവൽ പാർട്ടി ആയിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പോൾ അതിന് പോകുന്നതും ആ ഒരു പാർട്ടി ഡിന്നർ പാർട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പോവാൻ റെഡി ആകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ജ്യൂസ് കുടിക്കണം തോന്നി അങ്ങനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും പാലും ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസ് മക്കൾ മദ്രസയിൽ പോയിട്ടാണുള്ളത് അവർക്ക് ഇന്ന് മദ്രസയിൽ എക്സാം നടക്കുകയാണ് അപ്പം അവരെ അവിടെ പോയി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഉള്ളതെന്ന് പക്ഷേ മക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല കാരണം വീക്കെൻഡ് രണ്ട് ദിവസം അവർക്ക് മദ്രസയാണ് ഒരു മണി തൊട്ട് അഞ്ചരക്കാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് വരാം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മണിക്ക് ബസ് വരും അപ്പോൾ ഒരു മണിക്ക് പോയാൽ പിന്നെ അഞ്ചരക്കാണ് അവർ തിരിച്ച് വരാം ഇന്നിപ്പം പാർട്ടിക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മദ്രസയിൽ പോയി പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് കാരണം അവിടെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സാം ആയത് കാരണം അത്ര നേരത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എക്സാം എഴുതി കഴിയണം അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്ക് എടുത്ത് എന്തായാലും ഒരു നാലര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എത്താമെന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജ്യൂസൊക്കെ റെഡിയാക്കി ജ്യൂസ് കുടിച്ച് ഇനി റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മദ്രസയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മക്കളെ എടുത്തിട്ട് വേണം പാർട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽഫർസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഇസ്തിറായിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടി ശരി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ മക്കളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം പോവാണ് ഇത് എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എയർപോർട്ട് റോഡ് പിന്നെ നയൻറ്റി വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി യൂട്ടൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് ഈ അൽഫുർസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് കുറേ ഇസ്രാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും ഫൈസലിയ മുസൈക്ക് കത്തീഫ് സിയാത്ത് ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇസ്തിരാൾ എടുക്കൽ സോറി കത്തീഫിലില്ല സിയാത്താണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കത്തീഫിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയതാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഫാമും ഒക്കെ എടുക്കലുണ്ട് അവർ പക്ഷേ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു സുഖമുള്ള ക്ലൈമറ്റാണ് ശരിക്കും മഴ പെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മഴ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡാണ് മഴ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഇപ്പം ഈ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ വെക്കേഷനിൽ നാട്ടിൽ പോയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ള് മഴ കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നാട്ടിൽ കുറേ മഴ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതാലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മഴ ഒരു പേടിയാണിപ്പം പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ മഴ കാണുമ്പം എന്തോ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മഴ പെയ്യോ പെയ്യോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പക്ഷെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഈ അൽഫർസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ശരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും ഒന്നുമില്ല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ഷോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഫുള്ള് വിജനമായി കിടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതാ കുറച്ച് കുറേ നല്ല വില്ലകളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൗദികളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റാണ് തോന്നുന്നത് ഫുള്ള് ഒരേപോലെയുള്ള കുറച്ച് വീടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കാരി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഫുള്ള് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയായി മാറും ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ അടുത്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഏതോ ഒന്നാണ് ആ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ പരിചയമുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇസ്ത്ര ഈ ഒരു റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ഇത് ഇതാണ് അപ്പം ഇനി ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാം എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം മൂന്ന് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ ഇപ്പം അഞ്ച് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്തുമ്പം ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ സ്നാക്സൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഫി ഉണ്ട് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലാൻസും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഈ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയും കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഇങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പിട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗാർഡനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എൻ്റെ പ്ലാൻസിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുകയാണ് മക്കളൊക്കെ
പിന്നെ ജെൻസിനും ലേഡീസിനും ഒക്കെ ഗെയിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജെൻസിൻ്റെ ഗെയിം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ആവേശത്തിലാണ് എല്ലാവരും എന്തൊരു കോയിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ടോപ്പിക്ക് അവരുടെ കമ്പനി ലോഗോ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം അവർ ഡബ്ലോ സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ലോഗോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് സൺസെറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഡിന്നറിനുള്ള ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്കി ഫുഡൊക്കെ അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഡിന്നറിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗെയിംസിൻ്റെയും പിന്നെ കമ്പനി ലക്കി ഡ്രോം പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായിട്ട് ഒക്കെ പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് വാച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഡിന്നറായിരുന്നു കുറച്ച് ഡെസേർട്ടും പിന്നെ മെയിൻ ഫുഡും ഒക്കെ ആയിട്ട് മട്ടൺ ഐറ്റം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളൊക്കെ വെറുതെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളിച്ചു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാളെ സൺഡേ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ റെഡിയായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യ